ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുടുംബളി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സാദാ പുട്ടൊന്നും അല്ല ഒരു സുന്ദരി പുട്ടാണ് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതും വളരെ വളരെ ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നൊരു ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കണോട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനിയും ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം പുട്ടുപൊടി തേങ്ങാപ്പീര ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെയും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയും ജ്യൂസ് അടിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് പാത്രത്തിലാക്കി മാറ്റാം ഞാൻ ദേ ഇവിടെ രണ്ടും ജ്യൂസ് അടിച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് നനയ്ക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം അത് ഞാൻ ആ പുട്ടുപൊടി മൂന്ന് പാത്രത്തിലായിട്ട് ഒരേ അളവിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മൂന്ന് ഒരേ അളവിലാണ് ഇനി നമുക്ക് അത് നനയ്ക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഈ മൂന്നിലോട്ടും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം എനിക്കിത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കൊണ്ട് ഈ മിക്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ട് നനയ്ക്കുന്ന അതേ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കിത് നനച്ചെടുക്കാം ഇത് നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് ഈ പുട്ടുപൊടി അതേപോലെ നമുക്ക് നനച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് അതേപോലെ നമുക്ക് നനച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പം വെള്ളപ്പുട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറാണ് സ്പിനച്ചിൻ്റെ അഥവാ പാലക്കിൻ്റെ ജ്യൂസ് വെച്ച് ഞാൻ തയ്യാറാക്കണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് കളറിലുള്ള പുട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ നനച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് സാധാ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പുട്ട് ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കുന്ന മലയാളികളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ കണയിലോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കൊണ്ട് നനച്ച പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിലും ഏത് കളർ പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി തേങ്ങാപ്പീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയും സാദാ വെള്ളപ്പുട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി തേങ്ങാപ്പീര ചേർക്കുവാണേ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കൊണ്ട് നനച്ച പുട്ടുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ട് ആവി കയറ്റാൻ വെക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സുന്ദരിപ്പുട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ആവി വന്നു തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുന്ദരി പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഈ വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ നല്ലതായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിന് കറിയോ പഴമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുന്ദരിപ്പൊട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാനിവിടെ ചിരട്ടപ്പൊട്ടും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം തീർച്ചയായും എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ സുന്ദരിപ്പൊട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ കുടുംബളി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്